அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறது பிஜிடிஆர்பி கெமிஸ்ட்ரி நைன்த் யூனிட்டில் உள்ள இந்த டிபை ஹக்கல் ஆன்சகர் ஈக்குவேஷன் அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த டிபை ஹக்கல் ஆன்சகர் மூணு பேருமே வேறு வேறு சயின்டிஸ்ட் இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அதாவது அந்த மோலார் கண்டக்டன்ஸ் அதாவது ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்டோட இந்த மோலார் கண்டக்டன்ஸ் எப்படி இருக்குது அதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க நம்ம ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்டோட கான்சன்ட்ரேஷனை வந்து நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது அந்த மோலார் கண்டக்டன்ஸ் வந்து அதாவது டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்டோ இல்லை வீக் எலக்ட்ரோலைட்டோ அதனோட அந்த கண்டக்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா கான்சன்ட்ரேஷனை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணும்போது அதனோட க கண்டக்டிவிட்டியும் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்டோட அந்த கான்சன்ட்ரேஷனை வந்து நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ணும்போது அதனோட அந்த கண்டக்டிவிட்டி என்ன பண்ணுதுன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஏன் அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்ட்டு இது எக்ஸப்ஷன் கேஸ் வந்து மோலார் கண்டக்டன்ஸுக்கும் ஈக்குவல் அண்ட் கண்டக்டக்ஸ் கண்டக்டன்ஸுக்கும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா அந்த கான்சன்ட்ரேஷனை வந்து நம்ம வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணும்போது மோலார் கா கண்டக்டன்ஸும் ஈக்குவல் அண்ட் கண்டக்டன்ஸும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த அசிமெட்ரிக் இது இதெல்லாம் எதை இதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க இந்த த்ரீ எஃபெக்ட் கொடுத்துருக்காங்க அசிமெட்ரிக் எஃபெக்ட் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரோஃபோரட்டிக் எஃபெக்ட் இந்த விஸ்காசிட்டி எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு எஃபெக்ட்டு இந்த அசிமெட்ரிக் எஃபெக்ட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஈ சயான் வில் பி சரௌண்டட் பை ஏ ஸ்பின் சிமெட்ரிக்கல் ஸ்பியர் ஆஃப் ஆப்போசிட்லி சார்ஜ் அயான் இன் த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை வந்து நம்ம அப் அந்த எலக்ட்ரோலைட்டில் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணாத வரைக்கும் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா ஒரு சிமெட்ரிக்கல் ஸ்பியராக இருக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க அதை வந்து அந்த சென்ட்ரல் அயான்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதனோட அந்த சார்ஜ் இன்டர் அயானுக்கு அந்த அட்ராக்ஷன் இருக்கு இல்லையா அது வந்து எப்படி இருக்கும் நில் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க வென் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் அப்ளை நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை அப்ளை பண்ணும்போது அந்த சிமெட்ரிக்கல் ஸ்பியர் வில் பி டிஸ்ட் சிமெட்ரிக்கல் ஸ்பியர் வந்து டிஸ்ட்ராய் ஆகுது இது என்ன காரணம் அப்படின்னா இந்த சென்ட்ரல் அயன் வில் டென் டென் டு மூவ் டுவர்ட்ஸ் ஆப்போசிட்லி சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரோடு அதாவது பாசிட்டிவ் அயன்ஸ் அந்த சென்ட்ரல் அயன் வந்து பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா பாசிட்டிவ் அயன்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஆப்போசிட்லி சார்ஜ் எலக்ட்ரோடு நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோடை நோக்கி கேத்தோட நோக்கி என்ன பண்ணுதுன்னா மூவ் ஆகுது இந்த மாதிரி மூவ் ஆகும்போது நமக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னா அதை சரௌண்ட் பண்ணியிருக்கிற அந்த நெகட்டிவ் அயன்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த பாசிட்டிவ் அயன்ஸை வந்து ட்ராக் பண்ணும் பிடிச்சி இழுக்கும் இந்த நெகட்டிவ் அயன்ஸ்லாம் எங்கே போகும் அப்படின்னாக்கா பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோட நோக்கி போகும் அதாவது அது ஆனோட நோக்கி போகும் இந்த பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் எங்கே போகுது அப்படின்னா நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோட நோக்கி போகுது அந்த மாதிரி போகும்போது இந்த நெகட்டிவ் அயான்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுன்னா அந்த பாசிட்டிவ் அயான்ஸை வந்து ட்ராக் பண்ண பிடிச்சி வந்து பின்னோக்கி வந்து இழுக்குது அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி இழுக்கும்போது அது என்ன பண்ணுதுன்னா அதனோட மொபிலிட்டி வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது எப்போ அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்டில் அந்த நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை அப்ளை பண்ணும்போது அந்த சிமெட்ரிக்கல் ஸ்பியர் வந்து டிஸ்ட்ராய் ஆகுது எதனால் டிஸ்ட்ராய் ஆகுது அப்படின்னாக்கா அந்த பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் எங்க போகுது அப்படின்னாக்கா கேத்தோட நோக்கி போகுது அதாவது எதிர்மின் மோமனையை நோக்கி நமக்கு போகுது அந்த மாதிரி போகும்போது இந்த நெகட்டிவ் அயான்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் வந்து பின் அது அது பக்கமாக பிடிச்சி இருக்குது அது எங்கே போகுது அப்படின்னாக்கா அந்த நேர்மின் முனையை நோக்கி ஆனோட நோக்கி போகுது இந்த மாதிரி போகும்போது என்ன பண்ணுதுன்னா இது வந்து பின் நோக்கி இழுக்கும்போது அதனோட மொபிலிட்டி வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது இப்போ மொபிலிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகும்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த இந்த எலக்ட்ரோலைட் ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நம்ம டைலூட் பண்ணலாம் டைலூட் பண்ணும்போது அந்த இன்டர் அயானிக் அட்ராக்ட் என்ன பண்ணும் குறையும் அதே மாதிரி குறையும் போது நமக்கு ஈஸியாக வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த பாசிட்டிவ் அயன்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் அந்த எலக்ட்ரோட நோக்கி கேத்தோட நோக்கி போகலாம் அதே மாதிரி வந்து நெகட்டிவ் அயன்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் அயன்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் அயன்ஸ் வந்து சரௌண்ட் அவுட் பண்ணியிருந்துச்சுன்னா அந்த நெகட்டிவ் அயன்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் அந்த மின்முனை இருக்கு இல்லையா ஆனோடுக்கு வந்து போகலாம் இதுதான் வந்து அசிமெட்ரிக் எஃபெக்ட் ஒரு சிமெட்ரிக்க ஒரு ஸ்பியர் வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணும்போது அந்த ஸ்பியர் வந்து டிஸ்ட்ராய் ஆகுது அதனால் நமக்கு அந்த அந்த டிராக் பின்னாடி பிடிச்சி இழுக்குது இல்லையா அதனால் அந்த மொபிலிட்டி ஆஃப் த சென்ட்ரல் அயன் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா டிக்ரீஸ் ஆகுது நம்ம என்ன பண்ணால் இதை ஸ்ட்ராங் லைட்டை வந்து டைல்யூஷன் பண்ணும்போது அதனால் கண்டக்டிவிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ்
இப்போ என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த சால்வன் சால்வெண்ட்டில் உள்ள அந்த அயான்ஸை என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கா இந்த ப ப சென்ட்ரல் அயான் இருக்குது இல்லையா அந்த சென்ட்ரல் அயானை சரவுண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கிற அயான்ஸோட அந்த சால்வேட்டட் அயான் சேர்ந்துருக்கும் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் நம்ம நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை அப்ளை பண்ணும்போது சப்போஸ் இந்த பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் மின்முனையை நோக்கி கேத்தோடு நோக்கி போகும்போது அந்த சால்வேட்டட் அயான்ஸில் உள்ள அந்த நெகட்டிவ் அயான்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதுவும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கா பின் நோக்கி இழுத்து அது அந்த நெகட்டிவ் அயான்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் மின்முனையை நோக்கி போகும் அப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா அது பின்னோக்கி வந்து சென்ட்ரல் அயான் வந்து பின்னோக்கி இழுக்கும் அது என்ன சொல்கிறாங்க அயானிக் அட்மாஸ்பியர் வித் சால்வேட்டட் ஃபார்ம் டென் டு மூவ் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் அந்த சென்ட்ரல் அயான் வந்து ஒரு டைரக்ஷனில் போச்சுன்னா அந்த சால்வேட்டட் அயானோட சேர்த்து அந்த சரவுண்ட் ஆகிருக்கிற அந்த அயான் என்ன பண்ணும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் போகும் இதனால் என்ன இது இந்த த டைரக்ஷன் டு விச் த சென்ட்ரல் அயன் ஹேஸ் டு மூவ் வில் பி ரிட்டார்டட் அதனோட வேகம் என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த சென்ட்ரல் அயனோட வேகம் வந்து குறைக்கப்படுது எதனால் அப்படின்னா பை சால்வெண்ட்டு தர்ஃபோர் த சென்ட்ரல் அயன் ஹேஸ் டு ஓவர் கம் திஸ் எஃபெக்ட் இந்த இந்த எஃபெக்டை வந்து இந்த சென்ட்ரல் அயன் வந்து தோற்க அடிச்சுட்டு அதனோட டெஸ்டினேஷன் இழக்க போகிறதுக்கு அந்த அந்த ஓவருக்கும் தோற்கடிக்க தோற்கடிக்கப்பட்டு அதோட இலக்கை சென்றடையுது இல்லையா அதுதான் அங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எலக்ட்ரோஃபோரட்டிக் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது பாசிட்டிவ் அயான்ஸை நெகட்டிவ் அயான்ஸ் வந்து சரவுண்டட் பண்ணியிருக்கும் போது அந்த நெகட்டிவ் அயான்ஸில் சால்வேட்டட் அயான்ஸும் சேர்ந்துருக்கும் அப்போ பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் எங்கே போகுது அப்படின்னா கேத்தோட எதிர்மின் முனையை நோக்கி போச்சு அப்படின்னாக்கா இந்த சரவுண்ட் ஆகிருக்கிறிய அந்த நெகட்டிவ் அயான்ஸ் வந்து சால்வேட்டட் அயான்ஸோடு சேர்ந்து நேர்மின் முனைக்கு போகும் அது கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் நெகட்டிவ் அயான்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் அயான்ஸை வந்து சரவுண்ட் பண்ணியிருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா நெகட்டிவ் வந்து ஆனோட நோக்கி அது நேர்மின் முனையை நோக்கி போகும்போது அந்த பாசிட்டிவ் அயன்ஸ் எங்கே போகும் அப்படின்னாக்கா இதெல்லாம் ஃபுல்லாக அந்த சால்வேட்டட் அயன்ஸோட சேர்ந்து எதிர்மின் முனைக்கு போகும் கிட்டத்தட்ட வந்து அதனால் என்ன நடக்குது அப்படின்னா அதனோட வேகம் வந்து குறையுது மொபிலிட்டி ஆஃப் த சென்ட்ரல் அயன் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா குறையுது அப்போ இதெல்லாம் குறைச்சிட்டு இதெல்லாம் வந்து தோ தோற்கடிச்சிட்டு அதனுடைய இலக்கை சென்றடைக்கிற சென்றடைக்கிறது பேர் தான் இந்த எலக்ட்ரோஃபோரட்டிக் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கேயும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்டோட அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் நம்ம என்ன பண்ணலாம் டைலூட் பண்ணலாம் இங்கே கான்சன்ட்ரேஷன் டைலூட் பண்ணும்போது அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கண்டக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது இப்போ கான்சன்ட்ரேஷன் டைலூட் பண்ணும்போது இப்போ மோலார் கண்டக்டன்ஸ் அதாவது ஒரு ஒன் மோலா அந்த எலக்ட்ரோலைட் அப்படின்ற போது அதில் வந்து அந்த மோல்களின் எண்ணிக்கை வந்து நமக்கு மாறாது ஜஸ்ட் வந்து அதனோட அயானிக் இன்ட்ராக்ஷன் தான் நமக்கு என்ன பண்ணும் குறையும் இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா விஸ்காசிட்டி விஸ்காசிட்டி ஆஃப் த சால் சால்வெண்ட் ஆல்சோ அஃபெக்ட் த மொபிலிட்டி ஆஃப் த அயான்ஸ் அதாவது அந்த சால்வெண்ட்டோட அந்த விஸ்காசிட்டி அந்த பாகுத்தன்மைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இது நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் நம்ம அது த தண்ணி விளக்கெண்ணெய் தண்ணி தேன் இதிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த பாகுத்தன்மை நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இப்போ விஸ்காசிட்டி ஆஃப் த சால்வெண்ட் ஆல்சோ அஃபெக்ட் த மொபிலிட்டி ஆஃப் த அயான்ஸ் டுவார்ட்ஸ் த ஆப்போசிட்லி சார்ஜ் எலக்ட்ரோட் அதுவும் என்ன பண்ணுது அதே மாதிரி இந்த விஸ்காசிட்டி ஆஃப் த சால்வெண்ட்டும் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த மொபிலிட்டி ஆஃப் த சென்ட்ரல் அயான்ஸை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது இந்த எஃபெக்ட் பேர் வந்து விஸ்காசிட்டி எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கிரேட்டர் விஸ்காசிட்டி ஆஃப் த சால்வெண்ட் சால்வெண்ட்டோட விஸ்காசிட்டி வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த மொபிலிட்டி வில் பி லோயடாக இருக்கும் அந்த மொபிலிட்டி வந்து மூமெண்ட் அந்த சென்ட்ரல் அயனோட மூமெண்ட் வந்து எப்படி இருக்கும் லோயராக இருக்கும் அண்ட் ஆன்ஸாக அசி மூ மூணுத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கான்செப்ட் வந்து ஒன்று தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா அந்த அந்த ட்ராக் பண்ணுது அந்த பாசிட்டிவ் அயன்ஸ் வந்து சென்ட்ரல் சென்ட்ரல் அயான்ஸ் பாசிட்டிவ் அயன்ஸ் வந்து அந்த சென்ட்ரல் அயன்ஸ் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் இல்லை நெகட்டிவாக இருக்கலாம் அந்த சென்ட்ரல் அயன்ஸ் வந்து அந்த எலக்ட்ரோடு நோக்கி நம்ம போகும்போது அது வந்து மற்ற சரவுண்ட் பண்ணியிருக்கிறது வந்து பின் நோக்கி வந்து இழுக்குது அதனால் அதனோட மொபிலிட்டி வந்து நமக்கு வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்டோட அண்ட் அண்ட் டைலூட் பண்ணுறோம் டைலூட் பண்ணும்போது அந்த இன்டர் அயானிக் அந்த அட்ராக்ஷன் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம வந்து குறைக்கிறோம் குறைக்கும்போது மொபிலிட்டி ஆஃப் த அயான்ஸோட மொபிலிட்டி ஆஃப் த அயான்ஸ் வந்து நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா கண்டக்டிவிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இது மெயினாக எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மோலார் கண்டக்டன்ஸ் அதாவது மோலார் கண்டக்டன்ஸ் அது ஈக்குவல் கண்டக்டன்ஸ் மோலார் கண்டக்டன்ஸில் தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து கான்சன்ட்ரேஷனை வந்து நம்ம டிக்ரீஸ் பண்
இந்த மூணு எஃபெக்டையும் பேஸ் பண்ணி அதாவது அசிமெட்ரிக் எஃபெக்ட் எலக்ட்ரோஃபோரட்டிக் எஃபெக்ட் அந்த விஸ்காசிட்டி ஆஃப் எஃபெக்ட் அந்த விஸ்காசிட்டி எஃபெக்ட் மூணுத்தையும் பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா டிபை ஹக்கல் ஆன்சகர் இந்த மூணு பேருமே என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க இப்போ லேம்டா சி ஈக்குவல் டு லேம்டா இன்ஃபினிட்டிவ் மைனஸ் எயிட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் டிவைடட் பை டிடி பவர் ஒன் பை டூ ஈட்டா ப்ளஸ் எயிட் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் ஃபைவ் டிவைடட் பை டிடி த்ரீ பை டிடி பவர் த்ரீ பை டூ லேம்டா இன்ஃபினிட்டிவ் இன்ட்டு ரூட் சி சிங்கிறது அயானிக் கான்சன்ட்ரேஷன் டி அப்படிங்கிறது டை எலக்ட்ரிக் கான்சன்ட் ஆஃப் த சால்வன் ஈட்டா அப்படின்றது விஸ்காசிட்டி ஆஃப் த சால்வன் டி அப்படின்றது டெம்பரேச்சர் லேம்டா இன்ஃபினிட்டி அப்படின்றது ஈக்குவல் அண்ட் கண்டக்டன்ஸ் அட் இன்ஃபினிட்டி டைல்யூஷன் லேம்டா சி அப்படின்றது ஈக்குவல் அண்ட் கண்டக்டன்ஸ் அட் கான்சன்ட்ரேஷன் சி இந்த லேம்டா அந்த மோலார் கண்டக்டன்ஸ் அப்படின்ட்டு இங்கே சிலபஸில் வந்து ஈக்குவல் அண்ட் கண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோலைட் அப்படி கொடுத்துருக்கிறதால இந்த ஈக்குவேஷன் லேம்டா சி லேம்டா இன்ஃபினிட்டிவ் அப்படி கொடுத்துருக்கேன் இப்போ மோலார் கண்டக்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லேம்டா எம் ஈக்குவல் டு லேம்டா ஜீரோ மைனஸ் எயிட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் டிவைடட் பை டிடி பவர் ஒன் பை டூ ஈட்டா ப்ளஸ் எயிட் எயிட் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆஃப் ஃபைவ் டிடி பவர் த்ரீ பை டூ இன்ட்டு லேம்டா ஜீரோ இன்ட்டு ரூட் சி அப்படி கூட நீங்கள் மாற்றி எழுதிக்கோங்க ஏன்னா எக்ஸாமில் வந்து அந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா நம்ம தெரியாமல் இருந்துடக்கூடாது அதனால் மோலார் கண்டக்டன்ஸ் அப்படின்னும் போது இந்த சி எங்கே சி போட்டிருக்கணும் அந்த இடத்துல எம்மும் இந்த லேம்டா இன்ஃபினிட்டி போட்டிருக்கிற இடத்துல ஜீரோவும் சேஞ்ச் பண்ணி எழுதி வச்சுக்கோங்க இப்போ அயானிக் கான்சன்ட்ரேஷன் சி அப்படின்றது அயானிக் கான்சன்ட்ரேஷன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷனே திரும்ப அந்த டிபை ஹக்கல் அப்படின்னு அந்த கான்ஸ்டன்ட்டை போட்டு நம்ம எழுதலாம் இந்த லேம்டா சி ஈக்குவல் டு லேம்டா இன்ஃபினிட்டிவ் மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் பி லேம்டா இன்ஃபினிட்டிவ் இன்ட்டு ரூட் சி இப்போ சால்வண்ட்டு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா சால்வண்ட்டில் சால்வண்ட்டு நம்ம வந்து வாட்டராக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அதில் பார்த்திங்கன்னா அட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துல நம்ம வந்து எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா லேம்டா சி ஈக்குவல் டு லேம்டா இன்ஃபினிட்டிவ் மைனு சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் டூ ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டூ நைன் லேம்டா இன்ஃபினிட்டி இன்ட்டு ரூட் சி இப்படியும் இந்த ஈக்குவேஷனை எழுதலாம் இந்த மூணு ஈக்குவேஷனுமே எழுதி பார்த்துக்கோங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்